Il primo pirata della falsificazione delle musica cassette è stato Mix by Harry. Le sue cassette erano ovunque. Una storia nata a Napoli negli anni 80, dove non esisteva né internet, né YouTube e neanche ovviamente TikTok. E per ascoltare la musica a basso costo c'era solamente la radio e la registrazione delle canzoni su cassetta, ma ovviamente la qualità era molto molto scarsa. Oppure l'alternativa era di andare a comprare da qualche bancarella del quartiere una cassetta non originale e quella che andava per la maggiore all'epoca era appunto Mix by R. Questa pirateria era comunque tollerata dalle forze dell'ordine, era a Napoli un modo per sbarcare il Lunario. Mix by R era stato inventato dai fratelli Frattasio che appunto realizzavano queste cassette pirate. Man mano diventarono una vera e propria impresa e le cassette le trovavi ovunque, non solo a Napoli, in Campania, ma in tutta Italia e addirittura venivano anche esportate all'estero, anche in America. La giustizia, dopo la questione appunto degli americani, iniziarono a indagare sulla pirateria delle cassette e i fratelli Frattasio furono arrestati e finì quindi l'impero del mix by R. In questi giorni è appunto uscito un film, Mix by R appunto, del bravo regista Sidney Sibilia. Un film sicuramente da vedere, un, che fa un salto indietro negli anni Ottanta e il mito di Maradona, e una Napoli completamente diversa di quella di oggi. I fratelli Frattasio sono stati quindi i precursori dei remix, se vogliamo anche dei social musicali, di TikTok. Oggi rimane il loro sogno giovanile di fare musica a basso costo, scontata la pena dopo quattro anni di carcere i tre fratelli troveranno lavori più umili e abbandoneranno per sempre la ditta Mixed by R. Filmata by R.